Hello everyone, welcome to the day 8 of the 30 days Sports Forces series. Today we are going to solve the problem fill in the matrix which is again a 1500 level problem. If you haven't seen the problem yet, so the link is in the description, go and try to read the problem first. Once you have read the problem, I will start with the explanation of the problem and then we will try to ex uh, try to find out the approach for it. So if you have read the problem, let's just start with the explanation. So problem in क्या बोला है कि problem is saying कि आपको एक four by three यानी n by m का एक matrix बनाना है and then in each column suppose the matrix आपको जो बनाना है वो है three by two का so every column should be a permutation of zero to n now doing so what you need to do is you have to make every a row a permutation of 0 to n minus 1 uh, 0 to m minus 1 because m is the number of column and n is the number of rows so you need to make every uh, every row at a uh, permutation of m minus 1 and then after doing it what you need to do is you need to consider the max of every column so the max of first column is 2 the max of second column is again 2 and the max of third column is 0 uh, so after calculating the max of this so you have to cal you will find an array and or you can see you will find yeah you will find an array of uh, array of uh, uh, columns array of max of columns and you need to find the max of this particular array which will be 1 so your final answer will be 1 and so on you have to maximize your max value now don't confuse in max max and mex max mix max whatever you want to say mix max mix mix is what you can say suppose there is a list given to you 1 0 5 2 so ma mix mex max is the non negative smallest element smallest non negative element which is 0 but 0 is present then it's 1 1 is also present then it's 2 2 is also present 3 is not present so this particular list, the max max value will be three. So yeah, this was the question that you have to uh, make n uh, n permutations, and for then you have to take the max 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 of each column, and then from the array of max of columns, you have to find the max of that, and uh, you have to maximize this max particularly, and you also have to print the permutations. So we will discuss the approach. If you are able to find any approach, you can put in the comment box. But if you approach not understand approach, then we will discuss it and start with it. Let's take an example. See, we have to say that the maximum value of max can be um, n. Sorry, m. Because if we have a permutation in all of them, which is 3 by 2 ka permutation. Tha. So the thing was, we can put 0, 1, 2. So if we put somehow we put 0, 1, 2 such that ki har ek row mein hum ko kuch na kuch. So for example, let's say first row mein humne put kiya 2 and second row mein put kiya 1 then 0 and uh, maybe 2 then 1 and then 0. So this particular case will give us the max here as 0, here as 1, here as 2. And then the max of this array will give us 3. So, the maximum value will be 3 he will be. But n m plus 1 m he will be. Reason being very clear that the elements are added to m minus 1. So, the maximum value will be m he will be. So, now we need to make sure that the value is there. So, one thing you would notice is that when we want to have the max value equal to m, what do we have to do? That the value of every value हम लोग को जो फर्स्ट वैल्यू थी मतलब जो जीरो है वो हम तीनों रोस में नहीं डाल सकते वो हम मैक्सिमम दो रोस में डाल सकते हैं मतलब ये तो 2 by 2 का केस था बट अगर ये 3 by 3 भी होता तो हम इस रो में जीरो नहीं डाल सकते थे ये अगर हम इस रो में भी लेट बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए मान लो 3 by 3 का मैट्रिक्स है तो ये जो ग्रिड है ये कभी भी मैक्सिमम आंसर नहीं देगा क्यों क्योंकि इसमें जीरो यहां भी है जीरो इस रो में भी और इस वाले में भी so, जो max की value आएगी किसी भी column की वो कभी भी zero नहीं होगी and since max की value कभी भी zero नहीं होगी तो जो पूरे row पूरे जो final जो हमारा 
एरे बनेगा उसकी मैक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी बिकॉज वो एलिमेंट मिसिंग होगा तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रायल फिर से करके देख लेते हैं इसमें जो मैक्स की वैल्यू है थ्री है इसमें भी मैक्स की वैल्यू थ्री है और इसमें भी मैक्स की वैल्यू थ्री है तो जब हम इन तीनों का मिक्स निकालेंगे तो हम लोग को जो आंसर मिल जाएगा वो जीरो मिल जाएगा विच इज ऑब्वियसली रॉन्ग मतलब हमने जैसा कहा कि हमें मैक्सिमम वैल्यू कोशिश करना है थ्री लाने की तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट ऐसा नहीं कि हर केस में थ्री आएगा ही बट बेसिकली वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस यू कैन नॉट पुट जीरो इन एवरी कॉलम यू नीड टू पुट जीरो इन ओनली टू कॉलम्स मतलब क्या हमें यहाँ पे जीरो डालना पड़ेगा देन यू कैन नॉट पुट वन ऑल्सो तो वन तो हम लोग यहाँ डाल देते हैं एंड देन टू ऑल्सो तीनों में नहीं डाल सकते तो मे बी टू यहाँ डाल देते हैं एंड वन यहाँ डाल देते हैं सो टू जीरो वन है ये टू मेक इट बेटर अंडरस्टैंड लिखते सपोज मैंने यहाँ पे टू जीरो एंड वन लिखा सो यू कैन सी कि यहाँ पे जो जीरो है वो सिर्फ इस कॉलम में और इस कॉलम में तो इस कॉलम का जो मैक्स आएगा वो कितना आएगा जीरो आएगा देन जो वन है वो सिर्फ इस कॉलम में और इस कॉलम में तो इस कॉलम का जो मैक्स आएगा वो वन आएगा देन जो टू है वो सिर्फ इस कॉलम में और इस कॉलम में तो इस कॉलम का जो मैक्स आएगा वो टू आएगा और फिर पूरे का जब हम मैक्स निकालेंगे तो इसका आंसर थ्री आ जाएगा तो ये तो समझ में आ गया कि हमें क्या करना है सिर्फ एम माइनस वन कॉलम्स में हमें डालना है उन वैल्यूज को तो अभी वैल्यूज को फिट कैसे करना है तो इसका कोई पैटर्न है ये कंसेप्टिव क्वेश्चन है मतलब वी हैव टू फाइंड अ पैटर्न और काइंड ऑफ समथिंग तो लेट मी गिव यू अ पैटर्न एंड फिर आप यू कैन ट्राई क्या वो पैटर्न प्रिंट कैसे करना है वट वी कैन डू इज मे बी वी कैन स्टार्ट विथ समथिंग लाइक दैट कि जीरो वन जीरो डाला देन जीरो 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 एंड लास्ट में कुछ नहीं बचा तो फिर से यहीं पे जीरो वन 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 टू 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 सॉरी टू टू कितने हो गए थ्री टू फाइव टू देन थ्री थ्री देन वट विल बी दैन नेक्स्ट वो इट विल बी थ्री 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 देन आफ्टर दिस फोर 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 and the remaining elements will be filled by five, 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 and five. See, now if you will try to see this particular pattern, you will see कि यार इस पहले जो max का पहले जो row आएगी उसकी max value आएगी zero, फिर दूसरी row आएगी उसकी max value आएगी one, जो तीसरी row आएगी उसकी two, फिर three, then four and five. So basically जो overall max आएगा वो कितना आएगा six. तो दिस वॉज अबाउट इट तो हाउ वी डिड दैट सी बेसिकली हमने क्या किया कि हमने जीरो से फिल करना स्टार्ट किया एंड लास्ट में जब वो एंड हो गया मतलब हमें एन माइनस वन टाइम जीरो हमने प्रिंट किया और उसके बाद हमने क्या किया कि उसी रो में हमने प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया वाई सो बिकॉज हमें टोटल कितने बार प्रिंट करना है छह बार एन डालना है so, हमें सॉरी एन टाइम्स हमें जीरो डालना है एन टाइम्स हमें वन डालना है एन टाइम्स टू डालना है एन टाइम्स थ्री डालना है क्योंकि हमें हर एक रो में फिट करना है जीरो तो हमने क्या किया जीरो से स्टार्ट किया और हमने जितने रो में हम फिट कर सकते थे वो किया एंड नाउ फिर से ये स्टार्टिंग वाले रो में ना चले जाए क्योंकि हर रो में तो हमें फिट नहीं करना था तो हमने क्या कर दिया इसी रो पे एंड कर दिया सेम थिंग गोज पर वन हमने वन से स्टार्ट किया मतलब बेसिकली हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हुए एम माइनस रो तक जाएंगे एंड एम माइनस रो पे पहुंच गए जीरो बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से तो हम रुक जाएंगे सिमिलरली हर केस में हम लोग यही करेंगे तो बेसिक फंडा यही है कि हम लोग को ये एक पैटर्न है अब ये बनाना है तो ये बनाना बहुत सिंपल हो जाता है कि हाँ हेन गॉट दिस पैटर्न पैटर्न कैसे क्या बन रहा है हम हर एक इसमें जीरो डाल दें एंड एन लास्ट में उसी रो में फिट कर दे रहे हैं हर एक में वन डाल दें और लास्ट में उसी में उसी रो में फिट करते रहे हर एक टू में डाल दे और लास्ट में उसी रो में फिट करते रहे जितने बचेंगे अगर एन की वैल्यू सेवन होती तो यहाँ पे क्या होता एक और जीरो यहाँ पे आता एक और फाइव यहाँ पे आता एक और फोर यहाँ पे आता क्योंकि बेसिकली जितने भी एन आगे होंगे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें सिर्फ यहाँ तक की रोज हमें चाहिए थे टू गेट द वैल्यू ऑफ मैक्स व्हाट वी वांटेड 
उसके बाद हम सीधा सीधा रिपीट कर सकते हैं और ये बनाना बहुत सिंपल है जस्ट जीरो 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 वन 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 हमने फिट किया है सो नॉट दिस इज वन ऑफ द थिंग विच यू कैन विच विल गिव यू वैल्यू ऑफ मैक्स इज मैक्सिम नाउ द थिंग माइट बी द क्वेश्चन सो हाउ टू मेक दिस तो बहुत सिंपल है यार मतलब यू कैन सी जीरो से साइक्लिक जा रहे वन टू थ्री फोर फाइव एंड अगेन नेक्स्ट पॉइंट से जीरो से साइक्लिक जाते हुए वन टू थ्री फोर फाइव तो सो ऑन फिर यहाँ से हर बार एक स्टार्टिंग पॉइंट आगे बढ़ता जा रहा है एंड वंस द स्टार्टिंग पॉइंट इज फाइनलाइज तो वहां से फिर हमेशा वहीं से स्टार्ट होगा इसका कोई पॉइंट ही नहीं तो हर बार यहीं से स्टार्ट होगा जीरो वन टू थ्री फाइव ऐसे पॉइंट प्रिंट होते जाएंगे सो या आई गेस क्वेश्चन वॉज सिंपल इट्स अ कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन सो ये क्वेश्चन नहीं आ सकता कि यार ये कैसे क्लिक हुआ है क्या ये जस्ट फैक्ट मतलब ट्राई करने से ड्राइविंग करने से शायद समझ में आ जाए कि हाँ ऐसा कुछ हम लोग प्रिंट कर सकते हैं नाउ आई विल शो यू द कोड कोड इज वेरी सिंपल मतलब वही एन तक हमने लूप चलाया और हर बार जीरो से पहले स्टार्ट किया था और लास्ट रो तक गए वंस वी एवरेज द लास्ट कॉलम उसके बाद हमने कभी कॉलम में इंक्रीमेंट नहीं किया एंड देन हर हर एक रो जीरो से लेके एम तक की सारी वैल्यूज को डाला और नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग कॉलम में बेसिकली जाते गए तो यार दिस वॉज द बेसिक क्वेश्चन एंड क्वेश्चन में ब्यूटी फाइंड करने बोला था मतलब वही मैक्स वैल्यू तो वो हमने फाइंड किया है नाउ मैक्स वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया उस कॉलम हर एक कॉलम के एलिमेंट्स को एक कॉलम नाम के वेक्टर में डाला और उसका मैक्स फाइंड किया और फिर उनके जो मैक्स है उनको एक एरे नाम के ए आर आर नाम के वेक्टर में डाला और फिर उसका मैक्स फाइंड कर लिया तो नाउ बेसिकली यही किया हमने कि पहले इन एलिमेंट्स को एक एरे में डाला और इसका मैक्स फाइंड किया फिर इनको डाला इनका मैक्स फाइंड किया फिर इनको डाला इनका मैक्स फाइंड किया एंड सो ऑन और फिर जो इनके मैक्स की वैल्यू आई उनको एक एरे में डाला और उसका मैक्स फाइंड कर दिया तो मैक्स फाइंड करने के लिए एक तरीका जो मैंने यूज किया है वो सेट वाला है मैं बता देता हूँ वो एक बार कैसे करते हैं हाउ टू फाइंड मैक्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरे तो सपोज देर इज एन एरे जिसमें जीरो टू वन फाइव थ्री ऐसा कुछ है एंड सो द साइज ऑफ एरे इज फाइव सो वट वी कैन डू इज वी कैन मेंटेन अ सेट जिसमें हम लोग जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ये पांच एलिमेंट ये छह एलिमेंट्स डालेंगे मतलब जीरो टू साइज ऑफ वेक्टर तक जाते हुए सारे एलिमेंट्स डाल देंगे फिर वेक्टर में जो जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं जीरो मिला तो कैंसिल आउट टू मिला कैंसिल आउट वन मिला कैंसिल आउट फाइव मिला कैंसिल आउट थ्री मिला कैंसिल आउट तो फिर जो सेट में जो एलिमेंट बचेगा है जो सेट का पहला एलिमेंट आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा सपोज यहाँ पे थ्री नहीं होता थर्टी थ्री होता तो यहाँ पे थ्री कैंसिल आउट नहीं हुआ होता बेसिकली क्या होता है थ्री रहता सेट में तो फिर थ्री और फोर दो एलिमेंट बचे बट जो पहला एलिमेंट कौन सा बचे थ्री तो आंसर हमारा थ्री हो जाता सपोज यहाँ पे थ्री होता और फोर भी होता तो क्या होता यहाँ पे साइज हो जाती सिक्स तो हम सिक्स तक एलिमेंट डालते नौ थ्री एक्स मिला हमने कट कर दिया फोर मिला कट कर दिया स्टिल सिक्स वहां पे रहेगा गए बिकॉज हम जीरो टू साइज ऑफ वेक्टर तक जा रहे तो अगर सिक्स साइज का वेक्टर है तो उसमें छह ही एलिमेंट हो सकते हैं बट सिंस हम जीरो टू सिक्स जा रहे तो सात एलिमेंट होंगे तो हमें कुछ ना कुछ करके हमें हमेशा मैक्स की वैल्यू मिली जाएगी तो दिस वॉज द मेथड टू फाइंड द मैक्स या तो दिस वॉज अबाउट द प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम कोर्ट फोर्स अराउंड एट नाइनटी सिक्स का था विच आई वॉज नॉट एबल टू मेक एन अपसॉल्विंग सेशन ऑन तो मैंने सोचा कि लेट्स जस्ट टेक द थर्ड प्रॉब्लम बिकॉज फर्स्ट सेकेंड यूजली बहुत ईजी होते हैं स्टिल इफ यू हैव डाउट इन द फर्स्ट सेकेंड प्रॉब्लम एज वेल यू कैन आस्क दैट एज वेल द नेक्स्ट डे इज प्रॉब्लम लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन गो एंड सॉल्व दैट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन